നമസ്കാരം മിസ്സിന്റെ എല്ലാ മക്കൾക്കും ഒരു ബിഗ് 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 ഹായ് മിസ്സിന്റെ പേര് ശ്രീഭാമ അപ്പൊ മിസ്സിന്റെ എ പ്ലസ് വാങ്ങിക്കേണ്ട മിടുക്കന്മാരും മിടുക്കലുള്ള ബാച്ച് ആണ് അല്ലെ സോ മിസ് ഇങ്ങനെ വെയിറ്റ് ചെയ്യായിരുന്നു മക്കൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പൊ ഒരു അടിപൊളി ടോപ്പിക്കുമായിട്ടാണ് ഇന്ന് മിസ് മക്കളുടെ മുമ്പിൽ വന്നിട്ടുള്ളത് സോ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ എക്സാമിന് ഇനി കുറച്ചു ദിവസം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ലെ ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ ക്രിസ്മസ് എക്സാം സോ നമുക്ക് അടിപൊളിയായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം ആ ക്രിസ്മസ് എക്സാമിന് ഇപ്പൊ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് തുടങ്ങണം സോ അതിന് വേണ്ടി വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക് ആയിട്ടാണ് ഇന്ന് മിസ് വന്നിട്ടുള്ളത് സോ നമുക്ക് നോക്കാം ഏതാണെന്ന് നോക്കാം നമുക്കറിയാം കോമ്പൌണ്ട്സ് ഓഫ് നോൺ മെറ്റൽസ് ആണ് നമ്മുടെ സ്വന്തം ചാപ്റ്റർ അല്ലെ അലോഹ സംയുക്തങ്ങളാണ് നമ്മുടെ സ്വന്തം 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 ചാപ്റ്റർ സോ ആ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ടോപ്പിക് ആണ് ഇന്ന് മിസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് സോ നമുക്ക് നോക്കല്ലേടാ മക്കളെ ഏതാണ് എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ടോപ്പിക് എന്ന് നോക്കാം അപ്പൊ അതിനു മുമ്പ് എന്ത് ചെയ്യാണ് മിസ്സിന് കുറച്ച് ചായ കുടിക്കണം നല്ല അടിപൊളി ചൂട് ചായ കുറച്ച് ബിസ്ക്കറ്റും കഴിക്കാൻ വിചാരിച്ചോളൂ മിസ് ഇങ്ങനെ എന്താണ് അതിങ്ങനെ ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാണ് ആ ഇന്ന് ഇപ്പൊ ബിസ്ക്കറ്റൊക്കെ കഴിച്ച് ചായയൊക്കെ കുടിച്ച് ഹാപ്പി ആയിട്ട് ഇരിക്കാൻ എന്ന് വിചാരിക്കുമ്പോ എന്ത് ചെയ്തു എന്നറിയോ മിസ് നൈസ് ആയിട്ട് മിസ്സിന് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള പരിപാടി അത് ചായ എടുത്തിട്ട് അതിലോട്ട് ഡിപ്പ് ചെയ്യുക എന്താ നമ്മുടെ ബിസ്ക്കറ്റ് ഡിപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ കഴിക്കുന്നത് നല്ല ടേസ്റ്റാ പക്ഷെ ചില സമയത്ത് നമുക്ക് പണി കിട്ടാ അല്ലെ എന്ത് പണിയാ കിട്ടാ ആ പാവം നമ്മുടെ ബിസ്ക്കറ്റ് നേരെ താഴത്തോട്ട് വീണ് പോവും നമ്മൾ കഴിക്കാൻ വേണ്ടത് എങ്ങനെ എടുക്കും അപ്പഴേ എന്ന് പറയുന്നത് ഒറ്റ പോക്ക് പോവും അല്ലെ അപ്പൊ എന്താ അതിന്റെ പ്രശ്നം എന്താണ് നമുക്ക് ആ ബിസ്ക്കറ്റ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ പോയി ചായയുടെ ഉള്ളിൽ വീണ് പോയിന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ബിസ്ക്കറ്റിന്റെ കാര്യം ഹതാഹു ആണ് പിന്നെ ബിസ്ക്കറ്റ് ഏത് പറഞ്ഞാൽ വരുവോ ഇല്ല അല്ലെ അതാണ് അത് നമുക്ക് തിരിച്ച് കിട്ടാത്തൊരു കാര്യമാണ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പോയതാന്ന് പറയുന്ന പോലെ ബിസ്ക്കറ്റ് പോയോ പോയതാ പിന്നെ നമുക്ക് കിട്ടില്ല അല്ലെ അതുപോലെ വേറൊരാള് നമ്മള് പേപ്പർ എടുത്തിട്ട് കുറച്ച് കത്തിക്കാന്ന് വിചാരിച്ചോളൂ കുറച്ച് പേപ്പർ എടുത്തിട്ട് മിസ് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു തീപ്പെട്ടിക്കൊല്ലി അങ്ങനെ മാച്ച് സ്റ്റിക്ക് നിന്നിട്ട് നിങ്ങളോട് പറയാ കത്തിച്ചോ എന്ന് പറയാണ് കത്തിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് മിസ് പറയാ എവിടെ എന്റെ പേപ്പർ എവിടെ എനിക്ക് ആ പേപ്പർ തിരിച്ച് വേണം പറഞ്ഞ കിട്ടുവാടാ മക്കളെ ഇല്ല കാരണം അത് കത്തിക്കഴിഞ്ഞ ആശായി പോയി ചാരുമായി മാറി പിന്നെ നമുക്ക് തിരിച്ചു വേണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആളെ തിരിച്ച് കിട്ടില്ല കാരണം ഈ മാറ്റങ്ങളൊക്കെ എന്താണ് ഇതിനൊക്കെ നമുക്ക് കോമൺ ആയിട്ട് എന്ത് പറയാന്നറിയോ ഇറിവേഴ്സിബിൾ ആണ് എന്ന് പറയാം എന്ന് വെച്ചാൽ അതിനൊന്നും നമുക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ തിരിച്ചു കിട്ടില്ല തിരികെ വരൂ സുഹൃത്തെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് തിരികെ വരില്ല സോ ആ ഒരു റിയാക്ഷൻസ് അങ്ങനെയുള്ള നമ്മുടെ സ്വന്തം എന്താണ് നമ്മുടെ റിയാക്ഷൻസിൽ വരുന്ന ആളാണ് ഇറിവേഴ്സിബിൾ റിയാക്ഷൻ അഥവാ ഏകദിശ പ്രവർത്തനം എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയർ അല്ലേ മക്കളെ സോ ഇറിവേഴ്സിബൾ റിയാക്ഷൻ ഏകദിശ പ്രവർത്തനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് Reaction that takes place only in one direction. One direction is the same thing. In which a one direction is the same thing. Pravathanangaliyana, namal eka disha pravathanangal in the barangal. Now, these points are the same thing. One direction is the same thing. One direction is the same thing. That reaction takes place in only one direction. One direction is the same thing. One direction is the same thing. So, one direction is the same thing. What is the name of the name? അഥവാ ഏക ദിശാ പ്രവർത്തനം എന്ന് പറഞ്ഞ് വിളിക്കും ക്ലിയർ അല്ലേ സെറ്റ് അല്ലേ അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പൊ ആ മിസ് ഇവിടെ എന്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നല്ല അടിപൊളി ആയിട്ടുള്ള പുരിച്ച കുഴിന്റെ മണം എന്ന് പറയുന്ന പോലെ നല്ല പുരിച്ച കോഴി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് മിസ് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു കോഴി എടുത്തു കോഴിനെ എടുത്ത് കുറച്ച് മോഹൻലാലൊക്കെ നമ്മുടെ സിനിമയിലൊക്കെ കാണിക്കുന്ന പോലെ അങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് അങ്ങോട്ട് ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ ഡയലക്കി ഇളകി മസാജ് ഒക്കെ ചെയ്ത് എന്ത് ചെയ്തു മിസ് നല്ല അടിപൊളി ആയിട്ട് അൽഫാം ഉണ്ടാക്കി ഓക്കെ അൽഫാം ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞപ്പോ മിസ് ആലോചിക്കുന്ന അയ്യോ അൽഫാം വേണ്ടായിരുന്നു ഒന്ന് ചിക്കൻ കറി മതിയായിരുന്നു ണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പച്ചയ്ക്ക് നമുക്ക് ആ ചിക്കൻ തിരിച്ച് കിട്ടോ ഇല്ല ചിക്കൻ പോയാ പോയതാ അൽഫമായി കഴിഞ്ഞു അൽഫമായിട്ട് നമുക്ക് അത് കഴിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലേ വേറെ ഒന്നായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കഴിക്കാൻ പറ്റില്ല സോ അത് എന്താണ് തിരിച്ചു വരൂ പറഞ്ഞാൽ നടക്കില്ല അതൊരു ദിശയിലോട്ട് പോയി അത് ചിക്കൻ അൽഫമായി മാറി കഴിഞ്ഞു സോ നമുക്ക് അതിൽ വേറെ ഓപ്ഷൻ ഇല്ല അപ്പൊ അതിനെയൊക്കെ നമ
അഭികാരകങ്ങൾ പ്രവർത്തിച്ച ഉൽപ്പന്നങ്ങളാവുകയും എന്നാൽ ഇതേ സാഹചര്യത്തിൽ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ അഭികാരകങ്ങളായി മാറാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനത്തെയാണ് നമ്മൾ ഏകദിശാ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ റിയാ അഭികാരകങ്ങൾ റിയാക്ടൻസ് പ്രൊഡക്റ്റ് ആയി മാറി കഴിഞ്ഞോ പ്രൊഡക്റ്റിൽ നിന്ന് തിരിച്ച് നമുക്ക് റിയാക്ടൻസ് ആക്കാൻ കഴിയില്ല തിരികെ വരൂ പറഞ്ഞ ഒരിക്കലും തിരികെ വരാത്ത ആളുകളെ നമുക്ക് ഇറിവേഴ്സിബിൾ റിയാക്ഷൻ ഏകദിശാ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്ന പേര് പറഞ്ഞു വിളിക്കാം ക്ലിയർ അല്ലേടാ മക്കളെ സെറ്റ് അല്ലേ സോ ഇറിവേഴ്സിബിൾ റിയാക്ഷനെ പറ്റി എനിക്ക് ടെൻഷൻ അടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല മക്കൾക്ക് ക്ലിയർ കട്ടായിട്ട് മനസ്സിലായി അല്ലേ റെഡി അപ്പൊ നമ്മുടെ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസിൽ എക്സാമ്പിൾസ് ഒരുപാട് ഉണ്ട് ഒരുപാട് 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 ഉണ്ട് നമ്മുടെ സ്വന്തം കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഓക്കെ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുക കാർബണും ഓക്സിജനും കൂടെ കൂടിയിട്ട് സി പ്ലസ് ഒ ടു ഗി സി ഒ ടു ആണ് വരുന്നത് സോ ആ സി ഒ ടുവിൽ നിന്ന് കാർബണിനെയും ഓക്സിജനെയും നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് വിചാരിക്കാം നടക്കുവോ നടക്കില്ല കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് മിസ്റ്റർ പൂനിക്കറിയ റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് എങ്ങനെയൊക്കെ നിൽക്കും വീണ്ടും നമുക്ക് സി പ്ലസ് ഒ ടു ആക്കുക പറഞ്ഞാൽ സോ ദാറ്റ്സ് വൈ നമുക്ക് അതിന് എന്ത് പേര് പറഞ്ഞു വിളിക്കാം ഇറിവേഴ്സിബിൾ റിയാക്ഷൻ ആണ് എന്ന് പേര് പറഞ്ഞു വിളിക്കാം റെഡി അല്ലേ ഇനി വേറൊരു റിയാക്ഷൻ ഉണ്ട് എപ്പോഴും നമ്മൾ ചെയ്ത് നോക്കുന്ന ഒരു റിയാക്ഷൻ ആണ് ഏതാണെന്നറിയോ എന്നേ ഓഴ്ച നമ്മൾ എച്ച് സി എൽ ആയിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്തു എന്ന് വിചാരിക്കാം അപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് നമ്മുടെ എന്ത് എൻ ഇ സി എലും അതുപോലെ തന്നെ എൻ ഇ ഓഴ്ച അല്ലേ മിസ് പറഞ്ഞത് യെസ് എൻ ഇ ഓഴ്ചും എച്ച് സി എൽ ആയിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യുമ്പോ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആൾ ആരാ മക്കളെ എൻ എ സി എലും അതുപോലെ നമുക്ക് വാട്ടറും കിട്ടും നമുക്കറിയാം ഒരു ആസിഡ് ഇവിടെ ഏത് ആസിഡ് എടുത്തത് എച്ച് സി എൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ആസിഡും എന്നെ ഒഴിച്ച് വരുന്ന ബേസും ഇത് രണ്ടും കൂടെ റിയാക്ട് ചെയ്താൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് എന്താ സോൾട്ട് പ്ലസ് വാട്ടർ ആണ് ആസിഡ് ബേസുമായി റിയാക്ട് ചെയ്താൽ സോൾട്ടും വാട്ടറുമാണ് കിട്ടുക എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയുന്ന കാര്യമാണ് സോ ഇവിടെ നോക്കിയാലും നമുക്കത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് എന്നെ ഒഴിച്ച് എച്ച് എസ് എൽ ആയിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എൻ എ സി എലും കിട്ടി എച്ച് ടു ഒയും കിട്ടി ക്ലിയർ അല്ലേ ആ അതിനെ നമ്മൾ ഒരു നിക് നെയിമ് പറഞ്ഞ് വിളിച്ചിരുന്നു ഒരു ചെല്ല പേര് പറഞ്ഞ് വിളിച്ചിരുന്നു എന്താത് ആ പ്രവർത്തനത്തിനാണ് നമ്മൾ നിർവീരീകരണ പ്രവർത്തനം അഥവാ ന്യൂട്രലൈസേഷൻ റിയാക്ഷൻ എന്ന് പേര് പറഞ്ഞ് വിളിക്കുന്നത് സോ എന്താ ന്യൂട്രലൈസേഷൻ റിയാക്ഷൻ ആസിഡ് ബേസുമായി റിയാക്ട് ചെയ്ത് സോൾട്ട് അതേപോലെ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നു വാട്ടറും കിട്ടുന്ന പ്രോസസ്സിനെ ന്യൂട്രലൈസേഷൻ റിയാക്ഷൻ എന്ന് പേര് പറഞ്ഞ് വിളിക്കുന്നു ക്ലിയർ അല്ലേ അപ്പൊ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത കാര്യം എന്തായിരുന്നു ന്യൂട്രലൈസേഷൻ റിയാക്ഷൻ ആണ് നമ്മൾ ചെറുതാമ്പ് മുതലേ പഠിച്ചു വരുന്ന ഒരു ടോപ്പിക് ആയിരിക്കും ഒന്ന് ഏഴാം ക്ലാസ് മുതലൊക്കെ തന്നെ മക്കൾ പഠിക്കുന്ന കാര്യമാണ് അല്ലെ സോ ഇതെന്താണ് ഇറിവേഴ്സിബിൾ റിയാക്ഷൻ ആണ് ഏക ദിശാ പ്രവർത്തനമാണ് ഒരു ദിശയിലോട്ടേ നടക്കൂ ഇതിനെ നമുക്ക് വീണ്ടും തിരിച്ച് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് എച്ച് സി എല്ലും എണ്ണ ഒഴിച്ചാക്കി മാറ്റണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നടക്കില്ല അല്ലെ കാരണം എന്താ ഒരാരോ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഒരാരോ മാത്രമേ അവിടെ ഉള്ളൂ അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഇറിവേഴ്സിബിൾ റിയാക്ഷൻ ആണ് സോ ഒരുപാട് എക്സാമ്പിളുകൾ മിസ് ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഏത് എക്സാമ്പിൾ ഏത് എക്സാമ്പിൾ വേണമെങ്കിലും ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ എക്സാമിന് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് സോ എന്ത് ചെയ്യാം എൻ എ സി എൽ പ്ലസ് ഇ ജി എൻ ഒ ത്രീ ഗീവ്സ് എൻ എ എൻ ഒ ത്രീ പ്ലസ് എ ജി സി എൽ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് സി പ്ലസ് ഒ ടു ഗി സി ഒ ടു നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്ത കാര്യമാണ് അത് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സി ഒ സി ഒ ത്രീ എച്ച് സി എൽ മാറ്റി റിയാക്ട് ചെയ്ത നമുക്ക് സി എ സി എൽ ടു എച്ച് ടു ഒ പ്ലസ് സി ഒ ടു കിട്ടുന്ന ഈ ഒരു പ്രോസസ്സ് ഏതാണ് ഇ റിവേഴ്സബിൾ റിയാക്ഷൻ ആണ് ഏക ദിശാ പ്രവർത്തനമാണെന്ന് പറയാം ക്ലിയർ അല്ലേ മക്കളെ സെറ്റ് അല്ലേ റെഡി അല്ലേ അപ്പൊ നമുക്ക് അടുത്ത കാര്യത്തിലോട്ട് പോവാം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവരുടെയും ഫേവറേറ്റ് ഐസ്ക്രീം മിസ്സിന് എന്ത് ചെയ്യാ താഴെ കമന്റ് ചെയ്യാം കേട്ടോ നിങ്ങൾ കാണുന്നവര് മിസ്സിന് ഭയങ്കര ഇഷ്ടം വാനില അപ്പൊ വാനില ഐസ്ക്രീം ഒക്കെ കഴിച്ച് മിസ് ഇങ്ങനെ നൈസ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ പോവാ നല്ല ടേസ്റ്റ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അത് ഉരുകി 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 പോയെന്റെ മക്കളെ മിസ്സിന് വിഷമായി പോയി അല്ലെ മിസ് അത് കഴിക്കാൻ വേണ്ടി എടുത്തപ്പോ മൊത്തം ഉരുകി ബെൽറ്റായി പോയി പക്ഷെ മിസ്സിന് എന്ത് ചെയ്യണം ആ അതിനെ തിരിച്ച് കിട്ടാൻ നിങ്ങൾ മിസ് ഓടി പോയിട്ട് എന്ത്
അപ്പൊ എന്താണ് ഈ ഉഭയ ദിശാ പ്രവർത്തനം റിവേഴ്സിബിൾ റിയാക്ഷൻ നമ്മൾ എപ്പോഴാ റിവേഴ്സ് എടുക്കുക ഒരു വണ്ടി നമ്മൾ നേരെ പോകുന്ന സമയത്ത് ബാക്കിലോട്ട് വരണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ നമ്മള് റിവേഴ്സ് ഗിയർ ഇടുക അല്ലെ അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഇടാം മിസ് ഇങ്ങനെ നേരെ നടന്നു പോവാണ് നടന്നു മിസ്സിന് ഒന്ന് തിരിച്ചു വന്നു നീ റിവേഴ്സ് അടിച്ചു വീണ്ടും മിസ് തിരിച്ച് അതേ പോയിന്റിൽ തന്നെ എത്തി അല്ലേ അപ്പൊ അതുപോലെ റിയാക്ഷൻ ടേക്കിംഗ് പ്ലേസ് ഇൻ ബോത്ത് ഡയറക്ഷൻസ് ആർ കോൾഡ് റിവേഴ്സബിൾ റിയാക്ഷൻ ഇരോ ദിശകളിലേക്കും നടക്കുന്ന രാസപ്രവർത്തനങ്ങളെ നമുക്ക് ഉഭയ ദിശാ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്ന് പേര് പറഞ്ഞു വിളിക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ മിസ് ഒരു റിയാക്ടന്റ് ആണ് വിചാരിക്കുക അഭികാരകമാണ് മിസ് പ്രോഡക്റ്റ് ആയി മാറി കഴിഞ്ഞു തൻ പക്ഷെ മിസ്സിൽ എന്താണ് വീണ്ടും തിരിച്ച് റിയാക്ടന്റ് ആയി മാറണം സോ മിസ് ബാക്കിലോട്ട് തന്നെ അപ്പൊ എന്തായി മിസ് വീണ്ടും എന്തായിട്ട് മാറി റിയാക്ടന്റ് ആയിട്ട് മാറി സോ അങ്ങനെ നമുക്ക് രണ്ട് ദിശയിലോട്ട് നടത്താം മുന്നോട്ടും പോകാം പിന്നോട്ടും പോകാം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പേര് പറഞ്ഞു വിളിക്കുക എന്നറിയോ റിവേഴ്സിബിൾ റിയാക്ഷൻ എന്ന് പേര് പറഞ്ഞു വിളിക്കാം പൈസ മെൽറ്റ് ആവുന്ന കാര്യം നമുക്ക് നോർത്ത് വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മിസ് പറഞ്ഞതാണ് നിങ്ങൾക്ക് റിയാക്ഷൻസ് ആണ് പഠിക്കാനുള്ളത് സോ നമുക്ക് നോക്കാം നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ള ഒരു റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മിസ് ഒരു ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലോട്ട് കുറച്ച് അമോണിയം ക്ലോറൈഡ് എൻ എച്ച് പോസ് ചെയ്യാൻ മിസ് എടുക്കാണ് കേട്ടോ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് എടുത്തിട്ട് അതിലോട്ട് മിസ് എന്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ കുറച്ച് അമോണിയം ക്ലോറൈഡ് എൻ എച്ച് പോസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ചെറുതായിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു ഒന്ന് ചൂടാക്കി വെറുതെ ഇരുന്ന പറ്റില്ല ഒന്ന് ചൂടാക്കി വിടാ വെച്ച ഒന്ന് ചൂടാക്കി വിട്ടു അപ്പൊ ചൂടാക്കി കഴിഞ്ഞപ്പോ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടിയെന്ന് അറിയോ എൻ എച്ച് പോ സി എല്ലിനെ ചൂടാക്കി കഴിഞ്ഞപ്പോ അമോണിയം ക്ലോറൈഡിനെ ചൂടാക്കിയപ്പോ നമുക്ക് അമോണിയം കിട്ടി അതുപോലെ എന്ത് കിട്ടി എച്ച് സി എല്ലും കിട്ടി എന്തൊക്കെ കിട്ടിയടാ മക്കളെ അമോണിയം കിട്ടി എച്ച് സി എല്ലും കിട്ടി അപ്പൊ അമോണിയം എച്ച് സി എല്ലും കൂടെ കൂടി ചേർന്നാലാണ് നമുക്ക് അമോണിയം ക്ലോറൈഡ് ഉണ്ടാവാ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് സോ അമോണിയം ക്ലോറൈഡിനെ നമുക്ക് ചൂടാക്കിയപ്പോ അമോണിയം എച്ച് സി എല്ലും കിട്ടി അതേ സമയത്ത് അമോണിയം എച്ച് സി എല്ല് റിയാക്ട് ചെയ്ത് റിയാക്ട് ചെയ്യിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വീണ്ടും തിരിച്ച് നമ്മുടെ അമോണിയം ക്ലോറൈഡും കിട്ടി അതെ എന്തൊരു ഗുഡ് ടെൻസ് ആണ് അല്ലേ സോ അങ്ങോട്ടേക്കും ആള് പോകുന്നുണ്ട് ഇങ്ങോട്ടേക്കും ആള് പോകുന്നുണ്ട് രണ്ടു പേരും രണ്ട് സ്ഥലത്തോട്ട് നടക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ ഫോർവേർഡ് ആറ്റം റിയാക്ഷൻ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് റിയാക്ഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് റിയാക്ഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട് സോ ഇങ്ങനെയുള്ള റിയാക്ഷൻസിനെയാണ് നമ്മൾ റിവേഴ്സിബിൾ റിയാക്ഷൻ എന്ന് പേര് പറഞ്ഞു വിളിക്കുക ഇതാണ് നമ്മുടെ റിയാക്ടൻസ് എയും ബിയും എയും ബി നല്ല തിക് ഫ്രണ്ട്സ് ആയിട്ട് നിൽക്കായിരുന്നു അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്തു നൈസ് ആയിട്ട് അവിടെ റിയാക്ഷൻ ചെയ്യിപ്പിച്ചപ്പോ സിയും ബിയു ആയിട്ട് അവർ മാറി ഓക്കെ എയും ബിയും റിയാക്ട് ചെയ്ത് നമുക്കൊരു സിയും ബിയു ആണ് പ്രോഡക്റ്റ് കിട്ടിയെന്ന് വിചാരിക്കാം ആ സിയും ബിയും പിന്നീട് എന്ത് വിചാരിച്ചു അറിയോ നമ്മുടെ എ ബിയുടെ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആളുകളാണ് നമ്മുടെ സിയും ബിയും ഓക്കെ അപ്പൊ എയും ബിയും അവിടെ കൂടി അവർ സെറ്റ് ആയിട്ട് നിന്നായിരുന്നു അവരാണ് റിയാക്ടൻസ് അവര് പ്രോഡക്റ്റ് ആയി മാറി സിയും ബിയും ആയി മാറി ആ സിയും ബിയും എന്താന്ന് വെച്ചാൽ വീണ്ടും തിരിച്ച് എ ബിയിലോട്ട് വരണം എന്ന് വിചാരിക്കാം എയും ബി ആയിട്ട് അവരുടെ കൂട്ട് വേണം എന്ന് വിചാരിക്കാം സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നടക്കും ഏതില റിവേഴ്സിബിൾ റിയാക്ഷൻസ് അല്ല ഉഭയ ദിശാ പ്രവർത്തനത്തിൽ ക്ലിയർ അല്ലേ സോ ഇരു ദിശകളിലേക്കും നടക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളെ നമുക്ക് എന്ത് പേര് പറഞ്ഞു വിളിക്കാം റിവേഴ്സിബിൾ റിയാക്ഷൻ അഥവാ ഉഭയ ദിശാ പ്രവർത്തനം എന്ന് പറഞ്ഞു വിളിക്കാം അതിൽ മുന്നോട്ട് നടക്കുന്ന പ്രവർത്തനത്തെ നമ്മൾ ഫോർവേഡ് റിയാക്ഷൻ അഥവാ പുരോ പ്രവർത്തനം എന്ന് പേര് പറഞ്ഞാൽ വിളിക്കാം ഇപ്പൊ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അമോണിയം ക്ലോറൈഡ് എന്തായിട്ട് മാറി അമോണിയയും എച്ച് സി എല്ലും ആയിട്ട് മാറി സോ മുന്നോട്ടാണ് മിസ് ആണ് എൻ എച്ച് പോ സി എൽ മിസ് മുന്നോട്ട് പോയി എന്ത് സംഭവിച്ചു മിസ് എൻ എച്ച് ത്രീ എച്ച് സി എൽ ആയിട്ട് മാറി മിസ് എൻ എച്ച് ത്രീ എച്ച് സി എൽ ആയിട്ട് മാറി ഇപ്പൊ മിസ്സിന് അത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല കുറെ നേരം എന്ത് ചെയ്തു മിസ് കുറച്ചു നേരൊക്കെ നിന്നു കുറച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോ മിസ് തിരിച്ചു പോയി എനിക്ക് ബാക്കിലോട്ട് പോണം പറഞ്ഞു സോ ബാക്ക്വേർഡ് റിയാക്ഷൻ നടന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ പശ്ചാത്പ്രവർത്തനം നടന്നു നമ്മുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ തിരിച്ച് അഭികാരകങ്ങളായി മാറി അല്ലെ അപ്പൊ മിസ് വീണ്ടും ലാസ്റ്റ് ആരായി മാറി എൻ എച്ച് പോ സി എൽ ആയി മാറി സോ ഇങ്ങനെയുള്ള റിയാക്ഷൻസ് ഉണ്ട് ഫോർവേർഡ് റിയാക്ഷൻ ഉണ്ട് ബാക്ക്വേർഡ് റിയാക്ഷൻ ഉണ്ട്
domain in which the product changes back to reactant is called backward reaction. Alle, so you guys, in this month's life, this is a whole process. Under Pashat process. Under Mr. Barnu, the note that is coming, the note which is the note which is on the ticket, the other reactants, in the time, our product time, our board, that is why we are in this period. Barnu, what is the forward reaction? Whole process. That is the same as our प्रोडक्ट तेरी चो रिएक्टेंस आये तो मारा है ना अभिगारे को माये तो मारा है ना उल्पना में अभिगारे को माये मारने दे अक्षय पश्चात प्रवत्तर में इंद्र पीड़ित लारे पड़े ना क्लियर है ले सो ये बड़े नोके मिस्से बाने डाम मून रिएक्शन मिस्से बच्चे टेडा N2 H2 आये तो रिएक्टी दा अमोनी इंडा वन्ना प्र N2 plus 3H2 gives 2NH3. This is the forward reaction, backward reaction. This N2 H2 reacts with NH3. This is the forward reaction. That is the forward reaction. That is the time when we have NH3. Mr. Richard, we have NH3. We have NH3. So, we have NH3. 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 N2 3H2I मारना प्रोसेस ये और आरों ने नमक बैकवर्ड रिएक्शन अथवा पश्चात प्रवर्तन में ने बारे क्लियर है लेडा मक्कली सिद्ध चले सो दोगे SO2 प्लस O2 गिव्स SO3 आने नम्बर डिट्टर रिएक्शन इधर दोगे ये SO2 O2 मार्च रिएक्ट ही दा नमक इंद्र किटी SO3 किटी सो नम्बर रिएक्टेंस है इधर नम्बर रिएक्टेंस है इधर न तो अभी कहाँ रह गए हैं ना उल्पे नगलाई मारना प्रोसेस ही बने था इधर ले इधर ना हमको फॉरवर्ड रिएक्शन अथवा पूरे वो प्रवर्तन बने हैं अभी ये समय ता नम्बरे SO3 तीरिच्छा आ रहा है जमा रहा है ना हाँ इधर इतनी SO3 तीरिच्छा SO2 O2 आय मारना प्रोसेस है ना बैकवर्ड रिएक्शन अथवा पश्चात प्रवर्तन H2 plus I2 gives 2 HI. The A note it is Mr. B note it is. So A A is the pravatthar maana. B A is the pravatthar maana. A in the barriya. A is the aad sambo nida. Forward or backward or eda chan nina keeda. Adhi pole B in the barri nida. Forward aano. Backward aano nila da. Nina le edhi. Thaare common box ila. Indi ya. Nina le edhi eda ta. Settle. So Indi ya. Nina le adhi nokka. Appu Mr. Thaare vandhi nokka. Adhi in the upper nana. Mr. in the class in the feedback worry kya. Adhi in the answer worry da. A da ana. Forward da ana. Alengil B da ana. Backward da ana. Adhi in the answer worry da. Adhi in the class in the class in the class. Mr. in the class in the class. Adhi in the class in the class. Adhi in the class in the class in the class. So, this is the same thing. The rest of us are not going to be able to do this. This is the same thing. The important thing is the base. So, we will study the Christmas exam. We will study all of the time. We will see you in the next video. Bye bye dears. See you. Bye bye.